പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അബദ്ധമാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വഴികളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ടെമ്പററി ഫയലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാലറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ഈ താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു മൂവ് ടു റീസൈക്കിൾ ബിൻ ആ ഡിലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇനി അത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാലറിയിൽ പോവുക ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡോട്ട്സിന് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ബോക്സ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ക്യാമറ എഡിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആൽബം ഹൈഡ് അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റീസൈക്കിൾ ബിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ ഫോണിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ ബിൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഷ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ബിൻ അങ്ങനെ എയിമിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ റീസൈക്കിൾ ബിൻ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ആക്കിയ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് വൺ നയൻറ്റീൻ ഇമേജസ് ഫോർട്ടി വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമേജസും ഫോട്ടോസും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോട്ടുണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ റീസൈക്കിൾ ബിൻ വിൽ ബി പെർമനൻറ്റ്ലി ഡിലീറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇമേജസ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും റീസ്റ്റോർ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിലീറ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും റീസ്റ്റോർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീസ്റ്റോർ ആണ് അതാ റീസ്റ്റോർ കൊടുത്തു റീസ്റ്റോറിംഗ് കാണിച്ചു ബൈ മാച്ച് റീസ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോയി നോക്കാം റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടോ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്യാമറ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോസും സെയിം പ്ലേസിൽ റീസ്റ്റോർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ട ഇവിടെ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതാ ഡേറ്റ് വൈസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് യെസ്റ്റർഡേ സൺഡേ തേർഡ് ജാൻ സാറ്റർഡേ സെക്കൻഡ് ജാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഡേറ്റ് വൈസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയേ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിതാ ഫസ്റ്റ് വൺ അത് വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മുകളിൽ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു താഴെ വന്ന് മൂവ് ടു ബിൻ മൂവ് ടു ബിൻ കൊടുത്തു സെലക്ട് ചെയ്തു മൂവ് ടു ദ ബിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അണ്ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷ
അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഡിലീറ്റ് ഹോൾ റീസ്റ്റോർ ഹോൾ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ റീസ്റ്റോർ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഡിലീറ്റ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പെർമനൻ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ കൊടുക്കുക നത്തിങ് ഇൻ്റെ ബിൻ അപ്പോൾ അത് റീസ്റ്റോറായി അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറായ ഫോട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കാം ഫോട്ടോസ് കണ്ടോ റൈറ്റ് അവേ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ അല്ലേ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ റീസ്റ്റോർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിന് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് എവിടെ ആണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ബിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ ഏത് ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ബിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രൂ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ ഫോ വേറെ ഫോണെന്നോ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ സെയിം ഐ ഡി ഗൂഗിൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത് അല്ലെ ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ മെമ്മറി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണിലുള്ള വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റി ആയിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനുണ്ട് അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും മെയിൽ വരും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ മെയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നവംബറിൽ വന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അത് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ബാക്ക്ഡപ്പ് ഇൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ക്വാളിറ്റി വിൽ കൗൺ ടു വാട്ട്സ് ദ ഫ്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ദാറ്റ് കംസ് വിത്ത് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഓർ എനി അഡീഷണൽ സ്റ്റോറേജ് യു മേ ഹാവ് പർച്ചേസ് അതായത് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫോണിലെടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സേവ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിൻ്റെ മെമ്മറി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇനി മുതൽ ലിമിറ്റഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ആക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി ഫില്ലായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇതുപോലുള്ള ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ ന്യൂ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് മുതലുള്
സെൻഡ് കോപ്പി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ റീനിയം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ അതാ മൈ ഡ്രൈവിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരുപാട് റീസെൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഇതിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ റൈറ്റ് കോർണറിലെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ റിമൂവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തപ്പോൾ ദ ഫയൽ ഡിലീറ്റായി വൺ ഐറ്റം റിമൂവ്ഡ് ഇവിടെയും അണ്ടു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അബദ്ധവശാല ചെയ്തു പോയതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടു ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റിമൂവ്ഡ് ഐറ്റംസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മൈ ഡ്രൈവിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാം കമ്പ്യൂ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷെയർ വിത്ത് മീ റീസൻ സ്റ്റാർഡ് ഇവിടെയുണ്ട് ബിൻ നേരത്തെ റീസൈക്കിൾ നഗരം ഇതിലും ബിൻ ആണ് അപ്പോൾ ബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി ഇതാ ഇത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാ ഈ ഫയലിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഡോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീ സ്റ്റോറും ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവറും ഓപ്ഷൻ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സെയിം റീസ്റ്റോർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോ ഐറ്റംസ് ആയി ബിന്നിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ബാക്ക് പോയി ഫയൽസ് കണ്ടോ റീസ്റ്റോർ ആയി അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ കണ്ടോ അത് ഫയൽസിൽ നേരത്തെ അതേ പ്ലേസിൽ റീസ്റ്റോർ ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും സേവ് ചെയ്യാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് എസ് ഡി കാർഡ് അതുപോലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ മെത്തേഡ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഫയൽസ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ